ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പേ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിന് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സോറി ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ റോയും മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു 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 വൺ ടു 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 വൺ ഷോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഫോർ എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എനെയാണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി എങ്ങനെയായിരുന്നു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റോ കൊണ്ട് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിലെ ഓരോ കോളത്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുന്നു അതായത് വൺ ടു ടു ഈ റോ എടുക്കുന്നു അതിനെ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിലെ കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ റോ എടുത്തു ഇതിലെ കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനും ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ഇനി അതേ റോ തന്നെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റോ എടുത്തു ഒരു കോളത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് അതിനെ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി ഇതേ റോ തന്നെ എടുക്കുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിലെ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ടു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ടു ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ഇത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരുന്നു അതിവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതേ ഇതേ റോ തന്നെ എടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു
അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റോയിനെ നമ്മൾ എല്ലാ കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയും അവിടെ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് റോ ഇതേപോലെ എടുക്കുന്നു തേർഡ് റോയിനും ഓരോ കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ തേർഡ് റോയിനെ ആദ്യം ഈ തേർഡ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് എഴുതി ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് എവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ റോയിനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് കോളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ ഇതേ റോ തന്നെ എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ That is equal to, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഫോർ എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫോർ എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാറാണ് അല്ലേ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലാറാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മൾ സ്കെയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതി അതായത് ഫോറിനെ ഇതിൽ ഈ മെട്രിക്സിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിനെ ഈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എടുക്കാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണോ ഓർഡർ അതേ ഓർഡറിലുള്ള ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എഴുതുക ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് വണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയഗണൽ എലമെൻസ് വൺ ആയിരിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എല അങ്ങനത്തെ മെട്രിക്സിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതേ ഓർഡറിലുള്ള ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എന്താണ് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണല്ലോ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പം ഫൈവ് ഫൈവ് ഐ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ വണ്ണ് ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഓർഡർ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആവാൻ കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡൻറ്റി മ
ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ദെൻ അതുപോലെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ല സോറി നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ അത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ അത് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതുപോലെ ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പിന്നെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ ദെൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആയി അതുപോലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം കിട്ടിയ മെട്രിക്സിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നു അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട് ആയില്ലേ അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആയി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് ടു വൺ വൺ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ സീറോ ടു ത്രീ വൺ വെരിഫൈ ദാറ്റ് എ ബി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും അതായത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇടത് വശത്തുള്ളതും ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ വലത് വശത്തുള്ളതും അതായത് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസിന് ഈക്വൽ ആണ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ച മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എ ഇൻ ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് ആ മെട്രിക്സ് കിട്ടിയതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക റോയും കോളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണല്ലോ എ ബി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എ യും ബിയും എടുത്തെഴുതി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ദെൻ ഇതേ റോ എടുക്കുന്നു ഈ കോളമായിട്ട് മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ റോ എടുക്കുന്നു തേർഡ് കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫോറ് സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കുന്ന ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ റോ തന്നെ എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കോളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ
1 into 0, 0 plus 1 into 1, 1 and 2. Then this is simplify. Jaya, that is 8 plus 3 plus 0. That is equal to 11. 0 plus 6 plus 12. That is equal to 18. 10 plus 4 equal to 14. 20 plus 7, 27. 14 plus 27 equal to 41. 25 plus 9 equal to 34. Minus 8 plus 1 equal to minus 7. 2 plus 3 equal to 5, minus 10 plus 1 equal to minus 9. Apo AB is the matrix. Now, we will see that AB is all transpose. That is AB is all transpose. AB is all transpose. That is 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 AB is all transpose. This is 27, 41, 34. 27, 41, 34. This is minus 7, 5, minus 9. Minus 7, 5, minus 9. This is the row. Then we have all transpose. This is the question. The question is the question. This is the question. AB all transpose and B transpose into A transpose equal on B transpose into A transpose equal on and then check it. AB all transpose number can do it. So, any number can do it. B transpose into A transpose. I want to add number B transpose on A transpose on them. R and the matrix in the middle multiply. Then, upon them, okay. A transpose on the other end. Throwing goal on air. There. This is the other. We have A in there. ஏயிடம் கோலும் டையின்னும் 234 ஆனேன். அப்பாம் தியும் நேரத்திர்த்தாயிலேக்குவிடும் 234 இதானு மெட்ரிக்ஸ் விட்டீட்டில்லும் அது போல A transpose இந்த மெட்ரிக்ஸ் நமக்கு இவ்விடையும் கிட்டீட்டில்லும் அதும் அவட கொடுத்து இன்னும் தியா இது நேர்தத்த போட்தனே multiplyயின் first row இடுக்குந்து first row இடுக்குந்து first row இடுக்குந்து first row இடுக்குந்து second row இடுக்குந்து இரண்டாமத் தெலமெண்ட first row light multiply இன்னும் இவ்விடை இதுன்னும் அது போல second row second column இயுரு இதிலே விடுதுன்னும் then second row third row இதிட்டு இவ்விடை என் செய்யா அது போல third row first row light multiply இன்னும் then third row second row light multiply இன்னும் third row third row light multiply இன்னும் அது அன்ன multiplication அல்லை first row இடுக்குன்னாது இந்த நேன் 4 1 0 அதினே அந்தின் இந்து first row light multiply இன்னும் 4 2 2 that plus 1 into 3 equal to 3 plus 0 into 4 0 first element ஐட்டு இதி இன்னந்திய இதே row வதின்னத்தன் second call ஐட்டு multiply இன்னும் 4 into 5 that is equal to 20 plus 1 into 7 7 plus 0 into 9 0 இன்னான் தே போல first row இனே third call ஐட்டு multiply இன்னும் 4 into minus 2 minus 8 plus 1 into 1 ne, 1 ne, plus zero into சேம் பிருசிஜரில் தன்ன எல்லாம் மல்டிப்பிலை செய்யாம் அப்பு மல்டிப்பிலை செய்யம் நமக்கு answer last ஏட்டுந்து அது இங்களும் மல்டிப்பிலை செய்தும் ஓக்கா நம்மில் குறைச் செய்துவில்லை மல்டிப்பிலை செய்தும் ஓக்கா அப்பு answer ஏட்டுந்து 11,27,18,41,5,14,34,9 Cardinal
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക